தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் ஒன்று ஃபைல் பண்ணிக்கிறாங்க ரிகார்டிங் நீட் எக்ஸாமினேஷன் கேன்சலேஷன் நீட் எக்ஸாமினேஷன் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு நிலைப்பாடாக யதார்த்தமான உண்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமினேஷன் மே மாதம் ஏழாம் தேதி நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்டிஏனுடைய அஃபிஷியல் டேட்டா எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாடுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நாள்ல இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே அது ஏடிஎம்கே இருந்தாலும் சரி டிஎம்கே இருந்தாலும் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன கிராஸ் ஃபோர் இன்ச்சஸ்ல அது இருக்கும் அதனுடைய சைஸும் டென் டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபி தான் இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பின்னாடி நான் இமேஜ் பண்ணேன் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் ஸோ கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் அது மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் நடக்கவிருக்கிற இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகி கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் ஒன்று ஃபைல் பண்ணிக்கிறாங்க ரிகார்டிங் நீட் எக்ஸாமினேஷன் கேன்சலேஷன் நீட் எக்ஸாமினேஷன் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்டுடைய ஒரு நிலைப்பாடாக இருக்குது பட் யதார்த்தமான உண்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமினேஷன் மே மாதம் ஏழாம் தேதி நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்டிஏனுடைய அஃபிஷியல் டேட்டா இருக்குது ஸோ இதில் கேன்சல் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பெருசாக நீங்கள் யோசிக்கவோ இல்லை குழப்பம் அடையவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை எல்லா வருடங்களையுமே கடந்த பல வருடங்களாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண நாளில் இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே அது ஏடிஎம்கேவா இருந்தாலும் சரி டிஎம்கேவா இருந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க பட் நீட் எக்ஸாமினேஷன் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது இந்த எக்ஸாமினேஷன் கேன்சல் ஆகிறத பற்றி நம்ம தனியாக பேசலாம் பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன மத்தியானம் <laughs> இதற்குரிய ஆன்லைன் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி ஆரம்பிச்சு மே மாதம் ஆறாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணாங்க அப்ளிகேஷனுடைய பேமெண்ட்டுக்கு லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ண அதாவது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்குரிய லாஸ்ட் டேட் அப்படிங்கிறது மே மாதம் ஏழாம் தேதி ஸோ ஏப்ரல் ஆறில் இருந்து மே மாதம் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஒரு ஒன் மந்த் சாலிடாக ஒரு ஒரு மாத காலம் அப்படிங்கிறது ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கொடுத்தாங்க மே மாதம் ஏழாம் தேதி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜூன் விட்டு ஜூலை மாதம் பதினேழாம் தேதி தான் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு ஸோ சாலிடாக ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் இடையில உள்ள நாட்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது எதனால் அப்படின்னா இந்திய அளவில் ஏகப்பட்ட மாணவர்கள் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இந்த எக்ஸாமினேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இந்த எல்லா மாணவர்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணணும் அவங்க எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அலாட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸா இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ டீடியஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறதுனால இந்திய அளவில் நமக்கு ஜேடபிள்யு மாதிரி ரெண்டு மூணு ஃபேஸாலாம் இது நடக்கல ரெண்டு ஃபேஸாக நடக்குது ஜேடபிள்யு பட் நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஃபேஸ் ஒரே டேட்டில் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே டைமில் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது நடக்குது அப்படிங்கிறதுனால இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ டீடியஸ் ஜாப் ஸோ அதனால் ஒரு ஒன்றரை மாத காலங்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் இடையில் உள்ள நாட் அது மட்டும் இல்லை போன வருஷம் மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் அதாவது த்ரீ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு டியூரேஷன் கொடுத்தாங்க எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற டைமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நூற்றி எண்பது நிமிடங்கள் அதாவது மூணு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் டியூரேஷனாக இருந்துச்சு கடந்த ஆண்டிலிருந்து மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிடம் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்குரிய டியூரேஷனாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இனிஷியேட் பண்ணாங்க ஸோ எக்ஸாமினேஷன் நமக்கு நடந்துச்சு ஜூலை மாதம் பதினேழாம் தேதி ரெண்டு மணிலேருந்து சாயங்காலம் அஞ்சு இருபது வரைக்கும் எக்ஸாம் நடந்துச்சு எக்ஸாமினேஷன் பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோ லாஸ்ட் இயர்லேயே போட்டிருக்கிறோம் இனி வர நாட்கள்லையும் எக்ஸாமினேஷனை பற்றி அதுக்கு தேவையான இதெல்லாம் பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக செப்பரேட்டாக இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் ரிசல்ட் எப்போ வந்துச்சு செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி தான் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாதங்கள் எடுத்துக்கிட்டு தான் அவங்க வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் இயரில் நடந்த ஷெடியூல் அப்படியே நம்ம இந்த வருஷத்துக்கு இம்ப்ளை இம்ப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா மே மாதம் ஏழாம்
உங்களுடைய போர்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அட் த சேம் டைம் ரிப்பீட்டர்ஸ் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிக்வயர்ட் இந்த நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் மாணவர்கள் அவங்க ரெடி பண்ண வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் அட் த சேம் டைம் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கி வைத்திருக்க வேண்டிய சில சான்றிதழ்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் இதில் பெற்றோர்களுடைய பங்களிப்பும் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கும் கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு கீழே அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த நீட் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக நீட் எக்ஸாமினேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடாக ஏதாவது உதவிகளோ சந்தேகங்களோ இருக்குது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த நம்பருக்கு நீங்க தாராளமாக கால் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளையும் ஆலோசனைகளையும் அளிப்பதற்கு மிஸ்பா கரியர் அகாடமி அப்படிங்கிறது ஆயத்தமாக இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிக்வயர்ல முதல்ல தேவையானது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ ஸோ இதில் வந்து நேம் அண்ட் டேட்டோடு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நல்லது இப்போதைக்கு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க வித் நேம் அண்ட் டேட் நம்ம வந்து லேட்டர் டேஸில் எக்ஸாமினேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமில் கூட வி கேன் எடிட் இட் ஸோ இதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் கேபிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவும் நீங்கள் அதே அதே ஃபோட்டோவை போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோலேயும் நீங்கள் வந்து என்லாஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் சிக்ஸ் கிராஸ் ஃபோர் இன்ச்சஸில் அது இருக்கும் அதனுடைய சைஸும் டென் டு டூ ஹண்ட்ரட் கேபி தான் இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பின்னாடி நான் இமேஜில் காட்டுறேன் சிக்னேச்சர் தேவைப்படும் உங்களுடைய லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ்னுடைய தம் இம்ப்ரெஷன் வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து போன வருஷத்தில் வந்து புதுசாக கொண்டு வந்த ஒரு நடைமுறை இதுக்கு முன்னாடி தம் இம்ப்ரெஷன் மட்டும் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் பத்து ஃபிங்கர்ஸ்னுடைய இம்ப்ரெஷன்ஸுமே அவங்க வந்து லாஸ்ட் இயரில் கலெக்ட் பண்ணாங்க ஸோ இப்படி தான் ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது இருக்கணும் உங்களுடைய ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த சைஸில் உங்களுடைய ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் உங்களுடைய ஸ்டாம்ப் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோலையும் அதே ஃபோட்டோ பட் அந்த சைஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் கிராஸ் ஃபோர் இன்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டென் ஃபிங்கர்ஸ்னுடைய அந்த இம்ப்ரெஷன் தம் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டென் ஃபிங்கர்ஸ்லேயும் அந்த இங்க் எல்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் க்ளீனாக நீட்டாக வேறு எந்த பிசரும் இல்லாமல் இந்த பத்து ஃபிங்கர்ஸ்னுடைய அச்சையும் அதில் பதிஞ்சு செஞ்சுட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணணும் இதனுடைய சைஸும் டென் கேபிலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ள இருக்கணும் அடுத்ததாக உங்களுடைய சிக்னேச்சர் நீங்கள் இப்போ போடுற சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறதா வந்து அட்மிட் கார்டில் வரும் அட் த சேம் டைம் எக்ஸாமினேஷன் சென்டரில் போகிறதுக்கு முன்னாடியும் இதே சிக்னேச்சர் தான் நீங்கள் போடணும் அண்ட் நீங்கள் ரீட் ரிசல்ட் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் கவுன்சிலிங் போகும்போது உங்களுடைய சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ அதனால் சிக்னேச்சர் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஒரே சிக்னேச்சராக மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நல்லது அண்ட் தென் வேறு என்னென்ன வேணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி வேணும் ஸோ இட் ஷுட் பி அ வேலட் ஃபோன் நம்பர் அண்ட் இட் ஷுட் பி அ வேலட் இமெயில் ஐடி இந்த இமெயில் ஐடியினுடைய பாஸ்வேர்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபோன் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசார்ஜ் எல்லாம் பண்ணி கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க டில் யூ கெட் அட்மிட்டட் இன் த மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் தென் டென்த் மார்க் ஷீட் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபி வரைக்கும் இருக்கலாம் அண்ட் தென் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் ஆல்ரெடி முடித்த பசங்க அதாவது ரிப்பீட்டர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ்க்கு இப்போ இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக எழுதுறீங்க அப்படின்னா டுவெல்த் மார்க் ஷீட் உங்ககிட்ட இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்காது அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நீங்கள் வாங்கி வைக்க வேண்டிய அவசியமான டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஸோ கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அது வந்து இ சர்டிஃபிகேட்டாக இருந்துச்சா நல் இருந்தால் நல்லது இல்லை அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல உங்களுடைய பர்மனன்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது வேணும் ஸோ இது தமிழ்நாடுல நீங்க இருக்கிறீங்க இல்லை வேற ஸ்டேட்ல இருக்கீங்கன்னா அந்தந்த ஸ்டேட்ல உங்களுடைய நேட்டிவிட்டி எதுவோ
So, in the video, you will useful and the video will useful useful and the video will 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 useful and